ফাতেমার দুইটি সন্তান একজন নাম ইমাম হাসান আর একজন নাম ইমাম হুসাই এই হাসানকে কিভাবে মারছে জানেননি তাহলে তিনবার বিষ খাওয়াইছে দুইবার বিষ খাওয়াইছে দয়াল নবীর বার্ষিক নবমীতে যে এখানে দয়াল নবীর রওজা এই রওজায় গড়া গড়ি কইরা দয়াল নবীর রওজার ধুলি গায়ে মাই খা ইমাম হাসান সেই বৃষ্টিয়া থেকে মাপ পাইছে তৃতীয়বার এজি যখন তার পরিবারের মাধ্যমে হীরা একটা বিষ এই হীরাকে শূন্য করে ফাঁকি করে ইমাম হাসাইনের পরিবারের মাধ্যমে ইমাম হাসাইনকে পান করা হয়েছে তো ইমাম হাসান যখন এই হীরার চূর্ণের বিষ পান করলেন করার সাথে সাথে তার দেহটা নীলবর্ণ হয়ে গেল বিষ খাইলে মানুষ বাঁচে বাজান কি হীরা নামক বিষ যদি কেউ খায় সে আর পৃথিবীতে বাঁচতে পারে না হীরা এত প্রয়োজন কেউ যদি হীরা নাংটি চুমা দেয় ওই লোকটা খুবই সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিট সময় পাবে সে মারা যাবে এত বিষটার মধ্যে সাপের বিষের চেয়ে কঠিন বিষ এটা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে কিন্তু এটা কিন্তু বহু দাম কেন দাম গাভিতে কি খায় ঘাস খায় দেয় কি দুধ সাপে পান করে কি দুধ দেয় কি বিষ গাভিতে খায় ঘাস দান করে দুগ্ধ আর সেই দুগ্ধ সাপে পান করে ও দেয় মানুষকে বিষ দুধের দাম বেশি না বিষের দাম বেশি বিষের দাম বেশি এক কেজি দুধ পাওয়া যায় আশি টাকায় আর এক কেজি বিষ কিনতে যায় অ্যান্টিন যদি কিনেন তাতেও কয়েক হাজার টাকা লাগবে তাইলে যাহা খাইলে মানুষ বাঁচে তার দাম কম আর যাহা খাইলে মানুষ মরে তার দাম বেশি কথা কি বুঝাইতে পারছি নি এই হচ্ছে বাউল ফিলসফি বাউল দর্শন এখন হজরত ইমাম হাসান তাকে যখন বিষ প্রয়োগ করা হলো তার দেহটা নীলবর্ণ হয়ে গেল লোককে ডেকে বললেন ইমাম হাসান আমার ভাই হোসেন কই আছে ডেকে নিয়ে আসো ইমাম হোসাইনকে ডেকে আনা হলো ইমাম হাসান হোসাইনকে বলতে লাগলেন ভাই রে এর পূর্বে আমাকে দুইবার বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল এবার যে বিষ প্রয়োগ করেছে আমি মনে হয় বেশি সময় পৃথিবীতে আর থাকতে পারবো না রে হোসেন ও হোসেন তখন হোসেন তাকিয়ে দেখে ভাই ইমামের ইমাম হাসানের দেহটা নীলবর্ণ হয়ে গেছে জিজ্ঞাসা করে ভাই তোমার কেমন লাগে ইমাম হাসান দুই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলেছিল আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই এই মায়ার সাজানো সংসার ইমাম হোসেন যে তকে একা রেখে আমি না ফেরার জগতে যাত্রা হয়ে যাত্রী হয়ে চলে যাব তখন হোসাইন প্রশ্ন করেছিল ভাই হাসান তোমাকে কে বিষ প্রয়োগ করেছে কোনো কথা বলে না হাসান ইমাম হোসাইন বলে তুমি না নবী করিম সাল্লা ইসলামের দৌহিত্র বলে হা তুমি না মাউল আলীর পুত্র বলে হা তুমি না খাতন জান্নাত মা ফাতেমার কলিজা টুকরা বলে হা তুমি নাই মাম হুসাইনের বড় ভাই বলে হ্যাঁ তো তুমি যদি দয়াল নবীর নাতি হও তুমি যদি মাউল আলীর বেটা হও তুমি যদি খাতুনি জান্নাত মা ফাতেমা সন্তান হও তুমি যদি হোসাইনের বড় ভাই হও তুমি কি বলতে পারো না তোমাকে বিষকে প্রয়োগ করেছে হাসান চোখের পানি ছেড়ে বলেছিল ভাই হোসেন রে আমি জানি আমি চিনি আমাকে কে বিষ প্রয়োগ করেছে তো বলো তার নাম বলো ইমাম হাসান চোখের পানি ছেড়ে বলেছিল হোসেন রে আমি যদি তার নাম বলি তুই শুধু ওই ব্যক্তিকে না তার গোষ্ঠীগুনিয়াত বুনিয়াদকে তুই জ্বালায় পড়ায় চোখের পলকে মিসমার করে ফেলবি এখানে মূলত ইসলাম ধর্ম না রে তবে ভাই হোসেন শুনে রাগ জেনে রাগ কাল হাস্যের মাঠে শেষ বিচারের দিবসে যদি মালিক আমাকে জান্নাত দান করে যে ব্যক্তি আমাকে বিষ প্রয়োগ করে পৃথিবী থেকে বিদায়ী করলো আমি সেই ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ না করায় আমি ইমাম হাসান জান্নাতে প্রবেশ করিব ক্ষমা করা দেব ধর্ম আল্লাহ বলেছেন 
তুমি পাহাড় সম অপরাধ যদি করো আমায় ক্ষমার পাওয়ার হচ্ছে আসমান সম যদি মালিকের কাছে আমি ক্ষমা চাই রহমান রাহিম নামের উসিলায় আমার পাহাড় সমান গুণ আল্লাহ মাফ করে দিবে মহাসান বললেন প্রভুর গুণ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি মমিনে গণ্য হতে পারবে না তাই আমি হোসাইন বললাম না কিছুক্ষণের মধ্যেই ইমাম হাসান পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল এবার ইমাম হোসাইনের পালা ভুল ঠিকানা দিয়া ভুল কথা বলে মাবিয়ার পুত্র এজিত সেই কারবালার প্রান্তরে নিয়ে গেল ইমাম বংশকে দুধের শিশু আজগরকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে নাই এজিত বাবাজি বসে বাজার ইসলামের ইতিহাস আমাদের জানা উচিত প্রকৃত সত্য যে ইসলামের ইতিহাস এটা আমাদের জানা উচিত এবং বোঝা উচিত তাতে আমরা পাছট করতে পারবো কে আসল কে নক ইউটিউবার একটা রেকর্ডিং করছে তো কালকে ছেড়ে দেবে তাতে আমার বিন্দু মাত্র ভয় নাই নবী নভিত ইমাম হোসেন ইমাম হাসান যদি প্রাণ দিতে পারে আমি তো তাদের চরণে ধুলাও হতে পারি না সত্য বলতে গিয়ে যদি প্রাণ দিতে হয় দেবো তাতে কোনো দুঃখ নাই পৃথিবীতে এসেছি মরণ তোমার হবে মৃত্যু তোমার হবে কেউ রাখতে পারবে তো সেই মরণ যদি আমার নবীর আদর্শকে রাখতে গিয়ে আহালে বায়াতে আদর্শকে রাখতে গিয়ে যদি আমার মৃত্যু চলে আসে আমি হাসি পোকে সেই মৃত্যুকে বরণ করে দেব আসছে এবার ইমাম হোসাইন দুধের শিশুও রক্ষা পায় নাই এজিদের সেই বিষাক্ত তীর আঘাত একে একে সবাই শেষ হয়ে গেল ইমাম হোসাইন বললেন আমার আর কেউ রইল না রে পৃথিবীতে একে একে সবাই চলে গেল আমাকে রেখে তবে তোমাদের কাছে অনুরোধ করে যায় জয়নাল আবদিন ছিল তখন ছোট শিশু আমি যুদ্ধে রওনা করলাম হয়তো তোমাদের সাথে আমার আর জীবনে দেখা নাও হতে পারে আমি আর ফেরত নাও আসতে পারি তবে তোমাদের প্রতি অনুরোধ এই জয়নাল আবদিনকে তোমরা যত্ন করে আদর করে রেখো এই জয়নাল আবদিনের মাধ্যমে নবীন সেই প্রকৃত ইসলাম পৃথিবীতে জাগৃত থাকবে প্রতিষ্ঠিত হবে ইমাম হোসাইন রণসাজে সজ্জিত হয়ে চলে গেলেন কারবালার প্রান্তরে দুই হাতে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন পাঁচজন আসে শেষ দশজন আসে শেষ বিশ জন আসে শেষ তিরিশ জন চল্লিশ জন আসে শেষ পঞ্চাশ জন আসে মুহূর্তের মধ্যে বিস্ফার একশো জন আসে মুহূর্তেই শেষ মারতে মারতে কাটতে কাটতে কারবালার প্রান্ত লাশের এক রক্তের এক বন্যা বয়ে গেল লাশ আর লাশ এজিদের সেনাপতি ঘোষণা করলেন ইমাম হোসাইনের মধ্যে খোদার শক্তি প্রকাশ পেয়েছে তাই পৃথিবীর মানুষ একত্রিত হয়ে ইমাম হোসাইনের সাথে যদি কেউ যুদ্ধ করে ইমাম হোসাইনের সাথে আজকে কেউ আর পারবে না তোমরা যদি বাঁচতে চাও নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাও যে কয়জন ছিল চলে গেল ইমাম হোসেন তাকিয়ে দেখলেন লাশ আর লাশ রক্ত আর রক্ত স্রোতধারা বয়ে যাচ্ছে রক্তে তাকিয়ে দেখে একটা হয়ে যেতে সন্দ নাই হাতে দুইটি অস্ত্র ছেড়ে একবার আকাশের দিকে তাকায় একবার জমিনের দিকে তাকায় ইমাম হোসাইন বলতে লাগলেন দুধের শিশু আজগার ফোরাতের এক বিন্দু পানির জন্য মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করেছে ইমাম বংশ ধ্বংস হয়ে গেছে পানির জন্য হে প্রভু তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছ ও আমার নানাজি তুমি দেখো তোমার হোসেনা যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে দুই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে হোসেন কাঁদতে লাগবে অনেক দিনের অনাহারি হোসাইন পিপাসায় তার প্রাণ ছটপট ছটপট করে কেউ তো নেই যে ফুরাত নদী অবরুদ্ধ করে রেখেছিল সে অবরুদ্ধ করার মতো সৈন্য এজিদের নাই আস্তে আস্তে হাঁটি হাঁটি পা পা করতে করতে চলে গেলেন ফুরাত নদীর তীরে 
ব্রাত নদীতে আস্তে আস্তে ইমাম হোসাইন নামতেন সীমার পাষাঙ্গ দূর থেকে লক্ষ্য করে তাকিয়ে দেখে হোসাইন ফুরাত নদীতে নেমেছে কারণ ফুরাত নদীর তীরে আর এখনো কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই কোনো বাধা নেই হাতের আঞ্জুলের মধ্যে পানি ধারণ করলেন আসমানের দিকে একবার চায় পানির দিকে একবার চায় ইমাম হোসাইন বলতে লাগলেন এই পানি বিহনে দুধের শিশু আসগর চলে গেছে একটু পানির জন্য এই ইমাম বংশের যারা শহীদ হয়েছে তাদের চেহারাগুলো পানির মধ্যে ইমাম হোসেন দেখতে পেলেন যখন ইমাম হোসেন ওই শহীদ থেকে দেখতে পেলেন ছবিগুলো দেখতে পেলেন হোসেন বলে আমাকে দেখে তো একে একে সবাই চলে গেছে আমি আর একা বেঁচে থেকে কি হবে পানি আর পান করব না পানি ছেড়ে দিলেন সাধক মালিক দেওয়ান সাহেব বলেছেন আরে পানির জন্য ইমাম হোসেন শহীদ হয় নাই পানি পান করতে পারত কিন্তু মালিকের হুকুম ছিল না পানি পান করা তাই ইমাম হোসেন পানি পান করে না এটা হচ্ছে মূল হাকিকাত আর খাজা কারি বেনো আজ মহিনুদ্দিন সৃষ্টি বলেছেন আরে পানি পিহনে ইমাম বংশ শহীদ হয় নাই রে ইমাম হোসাইন হাসান তা তো অনেক উপরে দিন হস্ত হুসাইন পানাস্ত হুসাইন আমি হোসাইনের প্রেমে এমন ভাবে মগ্ন হয়েছি কোন সাহাবি কে ছিল আমার দেখার এবং জানার সময় নাই খাজা আবার পবিত্র মাজার শরীফে লেখা তার নিজ হস্তে দিন হস্ত হুসাইন পানা হস্ত হুসাই তো পানি ছেড়ে দিলেন সীমার ভাবলেন হয়তো বা হোসেন পানি পান করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে আসলে পানি যে পান করলো না মালিকের হুকুম হয় নাই এটা তো সীমার বোঝার কথা না কিছুক্ষণ আসমানের দিকে তাকিয়ে পানির দিকে তাকিয়ে আবার উঠতে শুরু করলেন এখানে কবি নজরুল একটা গান দিতেছে একটা মনে পড়ে গেল কি গান ফোরাতের পানিতে নেমে হাতে মারি দুলাল কাদে অঝরণের পানিতে নেবে স্বাধীন নৌসা কাশ্যমে সহি এই পানি বিহনে রাতের পানিতে নেমে হাতে মাদে অঝর রে রাতের পানিতে গানটি জাতীয় কবি নজরুল লিখেছে হোসাইন এই বিশ্বকে অবলম্বন এবার ইমাম হোসাইন তীরে উঠে আসলেন মা নাই বাবা নাই ভাই নাই বোন নাই আত্মীয় নাই স্বজন নাই ইমাম হোসাইন আজ একা শুধু সজল নয়ন এদিক সেদিক তাকায় উঠে তিনি কি করলেন বুকের সেলবান খুলে ফেললেন মাথার টুপি খুলে ফেললেন যুদ্ধের সে রক্ষা কবর ছিল খুলে ফেললেন রণ সাজে সজ্জিত হওয়ার জন্য যা ছিল অঙ্গে সব কিছু খুলে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন পিছন দিক থেকে সীমা লক্ষ্য করে তাকিয়ে দেখে হোসেন আর স্বাভাবিক নাই ওর আচরণের মধ্যে যেমন পাগল পাগল ভাব প্রকাশ পায় কেমন জানি উদ্ভব পিছন দিক থেকে দৌড়াই ঈশা সীমার ঝাপটা মেরে হোসাইনকে ধরলেন ধরার সাথে সাথে মাটিতে তাকে সোয়া বুকের মধ্যে আঠুগাইরা বসতেন সীমা কিতাব প্রমাণ করে সীমার এক একটা দাঁত ছিল আর আইন ছিল লম্বা ওটা মানুষ নয় ওটা একটা দৈত্য যখন ইমাম হোসাইনের বুকে আঠুগাইরে বসলেন হোসেন বলে কে হে ভাই তুমি বলে আমার নাম সীমার 
আমার উপরে মনে হয় যেমন পাহাড় চেপে বসেছে তুমি কে বলে আমি সীমা কেন আমাকে তুমি এভাবে আমাকে ধরাশায়ী করে আমার বুকের মধ্যে চেপে বসেছ বলে আমি তোমাকে হত্যা করব কারণ তোমার একটা শিলের দামে জিত বাদশাহ ঘোষণা করেছে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ওটা পাইলে আমিও বাদশাহ হয়ে যাব তখন ইমাম হোসাইন নিচ থেকে বলে ভাই সীমা তুমি যে আমাদের হত্যা করবা এটা আমাকে দেখতে হবে আমাকে দেখতে হবে কি দেখবা তোমার বুকের জামাটি খুলে দাও সীমার তার বুকের জামা খুলে দিলেন ইমাম হোসাইন নিচ থেকে তাকিয়ে দেখে সীমারের বুকে একটা পশম হোসাইন চোখের পানি ছেড়ে বলেন ভাই সীমা আমার নানাজি ভবিষ্যৎবাণী করে গেছে যে হোসাইন দে তার প্রাণ যে বধ করবে সে হবে সীমা তার বুকে একটা পশম থাকবে আমার নানাজির কথার সাথে তোর আকৃতি প্রকৃতি মিলন হয়ে গেছে কাজ কর শুরু কর হত্যা কর সীমার তার অস্ত্র বাহির করে হোসেনের গলার মধ্যে ছুরি চালাইতে লাগবেন তাতে হোসাইনের একটা পশম কাটে না হোসাইন বললেন ভাই সীমা যে স্থান দিয়ে তুমি ছুরি চালাইতেছ এ স্থান দিয়ে যদি কি আমার পর্যন্ত তুমি ছুরি চালাও তাতে আমার একটা পশম কাটিবে না অযথা তুমিও কষ্ট করিও না আমাকেও কষ্ট দিও না তুমি আমাকে ঘুরায় নাও বলে তুমি কি ছুইটা যাওয়ার ফন্দি করো ইমাম হোসেন বলছে আমি যদি ফন্দি বাস হইতাম রে এ জিতে মানলে আমি বাস হইতে পারতাম কারণ এ জিতের বর্ষতা আমি স্বীকার করতে আসি নাই এ জিত এসেছে পাপি তাপি এসেছে নবীর বাংসের হাতে হাত থেকে বায়াত গ্রহণ করে তার সত্যের পথ পাবে জান্নাতের মোকা আম পাবে কেন ঘুরাই নেব কেন যেখান দিয়ে ছুরি চালাও এখান দিয়ে চলবে না বলে কারণ হোসেন চোখের পানি ছেড়ে দেয় বলছেন ভাই সীমার যে স্থান দিয়ে তুমি ছুরি চালাইতেছ এ স্থানে আমার দয়া নবীজি আমাকে বহুবার চুম্বন খেয়েছে অনেকবার চুম্বন খেয়েছে আমার নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের বোঝা এবং চুম্বনের ঠোট মোবালক যেখানে স্পর্শ করেছে সীমার সেখানে তোমার ছুরি চলিতে পারে না তুমি আমাকে ঘুরায় নাও সীমার তুমি আমার বুকে আসো তোমার সাথে একটা ওয়াদা করি অযথা আমাকে কষ্ট দিও না তুমিও কষ্ট করিও না কাল হাসরের দিবসে মালিক যদি জান্নাত আমার কপালে দিকে রাখে সীমার তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ না করে আমি ইমাম হোসাইন জান্নাতে প্রবেশ করিও না বুকে বুক লাগাও বাজা ইসলাম ধর্মটা প্রতিশোধের নয় প্রতিহিংসার নয় ইসলাম ধর্মটা হচ্ছে প্রেমের ধর্ম মায়ার ধর্ম উদারতার ধর্ম ক্ষমা করার ধর্ম কি বাজান আমরা সেখানে আজকেও নেই আমরা ক্ষমা করতে শিখি না ঘুরায় নিলেন শিরচ্ছেদ করা হলো এখানে কি প্রতিষ্ঠিত হলো যে ইমাম হোসাইনের কাছে এজিদের মুড়ি ধর কথা ছিল কিন্তু তা না হয়ে ইমাম বংশকে হত্যা করলেন তার দোষদের মাধ্যমে নবীর বংশকে ধ্বংস করলেন কিন্তু নবীর বংশরা কিন্তু তাদেরকে অভিসম্পাদিত করে নাই এবং ওয়াদা করে গেছে আসো বুকে কাল হাসরের দিবসে যদি মালিক আমাদের কপালে জান্নাত লিখে রাখে তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ না করে আমরাও জান্নাতে যাব না